നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് പുഡിംഗ് ആണ് സേമിയും പാലും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ചെറിയ ബെല്ലിന്റെ ചിത്രം കാണാം അപ്പൊ അതിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സേമിയ പുഡിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായി വന്ന പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിനടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ കാരമലൈസ് കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഷുഗർ പഞ്ചസാര നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തവി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആകുന്നത് വരെ വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നല്ല കയ്പുരാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആകുന്നത് വരെ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാമിനെടുത്ത് സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വറുത്ത സേമിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാരമലായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും ഈ പഞ്ചസാരയായിട്ട് ശരിക്കും യോജിച്ച് കിട്ടണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം സേമിയും കാരമലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പിനെടുത്ത് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സേമി ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചത് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒരിത്തിരി സമയം ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് തിളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരിത്തിരി സമയം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കട്ട പിടിച്ചതൊക്കെ മാറിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വേർപെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സേമിയ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസെൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസെൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സേമിയ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് സേമിയ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് സേമിയ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പാലൊക്കെ ഇതിന് അകത്ത് വരുന്ന ശരിക്കും ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്ന പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിപ്റ്റ് ക്രീമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്
ഒത്തിരി അങ്ങ് സേമി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിനകത്ത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ട്രേക്കകത്തോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ടേക്ക് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആകുന്നത് വരെ വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി സമയം കൂടി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഉരുകി കണ്ടില്ലേ കളർ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അൺസാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നട്ട്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ നട്ട്സ് കൂടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കാൽ കപ്പിനടുത്തൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബദാമും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നിലക്കടലിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരമലായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നട്ട്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ ക്യാരമലായിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി പൊടി പൊടിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പാകത്തിന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നെറ്റ്സൊക്കെ ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെനില എസൻസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അരക്കപ്പൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ ധാരാളമാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ശരിക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നല്ലതുപോലെ കണ്ടില്ലേ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് വെതിരി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നട്ട്സ് കൂടി ഒരു നല്ല തിക്ക് ലെയർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാകുക അതുപോലെ നിലക്കടൽ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിലക്കടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അതുകൂടി ചേർക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മുഴുവൻ നട്ട്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല വലിയ ട്രേ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഐസിംഗ് നൈഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ചെറിയ പാക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടി വരും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന്